আমাদের সকলের অত্যন্ত সুপরিচিত মাদ্রাসা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই আলোচনা সভার সম্মানিত সুযোগ্য সভাপতি বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মিডিয়া ব্যক্তিত্ব প্রফেসর ডক্টর সাইফুল্লাহ মাদানি মাদ্রাসা পরিচালনা কর্তৃপক্ষ আমন্ত্রিত আলামাইকে রাম যাদের মাঝে কিছুক্ষণ আগে আমরা অত্যন্ত মূল্যবান বক্তব্য শুনেছি শেখ মোহাম্মদ আলীর কাছে সমবেত প্রাণপ্রিয় দিনে ভাই ও বোনেরা মনে হয় সেই বিকাল থেকে বা আসরের পূর্ব থেকেই আপনারা বক্তব্য শুনছেন এখন কালান্ত হয়ে গেছেন এটাই স্বাভাবিক তাই না যাওয়ার সময় হয়ে গেছে এটাই স্বাভাবিক তাহলে ফজর পর্যন্ত থাকবেন তো ইনশাল মাহফিলে বলে ফজর পর্যন্ত থাকব কিন্তু ফজরে থাকবো না কথা বুঝেছি আমাদের মাঠ পর্যায়ে যে মাহফিল হয় দীর্ঘ রাত পর্যন্ত বক্তব্য শুনে ফজর পর্যন্ত থাকতে রাজি হয় কিন্তু ফজরে থাকতে রাজি নেই আসলে ওই সব মাহফিল দিয়ে খুব একটা কাজ হবে বলে আশা করা যায় না যেখানে সালাতের আলোচনা সেই মাহফিলের কারণে যদি সালাত ছুটে যায় তাহলে এই মাহফিল দিয়ে কি কাজ হবে তবে আমাদের এই আলোচনা সভা বা এই মাহফিল এটি একটি ইসলামিক সেমিনার আশা করি এই মাহফিলে বা এই সেমিনারের আলোচনায় ফজর ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই যথা সময়ে শেষ হবে সুন্দরভাবে বিশ্রাম নেওয়া যাবে আবার ফজরের সময় ফজরের কাজও বা সলা তো হবে ইনশা আল্লাহ প্রিয় ভাইয়ের আমার আল্লাহ সুবাহ তালার আমারও প্রশংসা জ্ঞাপন করছি যিনি আজকে এই সুন্দর সেমিনার আয়োজনের তৌফিক দিয়েছেন বাধা বহু রকমের আছে থাকবে তার মধ্য দিয়েই আল্লাহর দিনের কাজ হয়ে যাবে ইনশা যদি অন্য কোন আয়োজন হতো তাহিদের আয়োজন না হয়ে শেরকের আয়োজন হতো সন্নার আয়োজন না হয়ে বেদার আয়োজন হতো কোরআন এবং হাদিসের আয়োজন না হয়ে কেসা কাহিনীর আয়োজন হতো তাহলে মানুষের অভাব হতো না শুধু মানুষের অভাব নয় উৎসাহ দেওয়ার ও সহযোগিতা করার অভাব হতো না কিন্তু যখন হয়েছে তাহিদের আয়োজন যখন হয়েছে সন্নার আয়োজন যখন হয়েছে কোরআন এবং হাদিসের আলোচনা তখন অনেকের কাছে হয়তো বিষয়টি পছন্দনীয় হয়নি কারণ কোরআন এবং হাদিসকে প্রাধান্য দিলে অনেক সময় বাপ দাদার রসম রেওয়াজকে ধরে রাখতে হবে না বর্জন করতে হবে বর্জন করতে হবে কিন্তু বাপ দাদার রসম রেওয়াজ অনুযায়ী চলে এসে এই সেমিনারে এসে বাদ দেব এটা তো মন চায় না তবে মন তো আরোই চাইবে যাকে আল্লাহ কবুল করবেন আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করবেন কোরআন এবং সন্নাল আলোকে সঠিক দিনের পথে যেন আমরা চলতে পারি আল্লাহ আমাদের সকলকে সে তৌফিক দান করুন প্রিয় ভাইয়ের আমার আমার একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন কর্তৃপক্ষ সে বিষয়টিকে সামনে রেখে কিছু কথা বলার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ তবে আমাদের বিশিষ্ট বক্তা চলে গেছেন শেখ মোহাম্মদ আলী সাহেব বা যারা মাঠ কাঁপানো বক্তা তাদের মতো তো আমি পারব না এটা স্বাভাবিক প্রিয় ভাইয়েরা আমার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা স্মরণ করে দিয়েছেন বিষয়টি হচ্ছে সালাফি মানহাজের নীতিমালা সালাফি মানহাজ কি জিনিস নীতিমালা তো পরে জানবেন আগে জানা দরকার সালাফি মানহাজ কি জিনিস বিশ্বব্যাপী সালাফি মানহাজকে বা সালাফিকে বা আহলুল হাদিসকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে কেন কারণ কি বিশ্বব্যাপী মুসলিমরা এবং অমুসলিমরা কম বেশি জানে 
নির্ভেজাল ও সঠিক ইসলাম হলো সালাফি মানহাজের ইসলাম বলুন আলহামদুলিল্লাহ যার কারণে ইসলামের শত্রুরা কবর পূজার ইসলাম যদি হয় মাজার পূজার ইসলাম যদি হয় শেয়ার আফেজি খারিজিদের ইসলাম যদি হয় ইসলামের শত্রুরা সেখানে যত সহযোগিতার দরকার সব করতে প্রস্তুত আছে কারণ তারা জানে এটা ইসলাম নয় এটা ইসলামের নামে একটা ধোকা ছাড়া আর কিছুই নয় যখন তারা জানে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম যে ইসলাম রেখে গেছেন রাশেদিন যে ইসলাম রেখে গেছেন সাহাবাই কেরাম যে ইসলাম রেখে গেছেন প্রসিদ্ধ ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ ইমাম মালিক ইমাম শাফরি ইমাম আহমদ হাম্বল রহমাহুল্লাহ ইমাম বুখারি ইমাম মুসলিম ইমাম আবু দাউদ ইমাম তিরমিজি ইমাম নসাই ইমাম ইবন মাজা রহমাহুমুল্লাহ তারা যে ইসলাম রেখে গেছেন এটাই হলো সালামদের ইসলাম যার কারণে যেভাবেই হোক এটাকে ঠেকাতে হবে যেভাবেই হোক এটাকে থামাতে হবে কিন্তু মনে রাখবেন চোদ্দ শত বছর আগে প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছেন তিনি বলেন আমার উম্মতের মাঝে সর্বদায় একটি দল হকের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে যে যতই বিরোধিতা করার চেষ্টা করুক যে যতই প্রতিবাদ করার চেষ্টা করুক যে যতই বাধা দেওয়ার চেষ্টা করুক যে যতই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করুক রহম তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না বলেন সুফান কবে কতদিন এমন কি কেয়ামত সন্নিকটে এসে যাবে তবু তারা হাকের উপরেই আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকবে ইনসা যার ফলাফল আমরা আজকে দেখছি যার ফলাফল আজকে আমরা দেখছি কথায় বাংলাদেশে না বিশ্বব্যাপী বিশ্বব্যাপী বলুন আলহামদুলিল্লাহ বর্তমান বিশ্বের খোঁজ খবর নিয়ে দেখুন বিশ্বে সবচেয়ে মানুষেরা যেই ধর্মের প্রতি বেশি দীক্ষিত হচ্ছে সেটার নাম ইসলাম বলুন আলহামদুলিল্লাহ কোন ইসলাম মাজারের ইসলাম কবরের ইসলাম তরিকার ইসলাম কোন মতবাদের ইসলাম কোন ব্যক্তির ইসলাম না সর্বত্র আজকে বিশ্বব্যাপী যে ইসলাম এর প্রতি ধাবিত হচ্ছে সেই ইসলাম হলো কিতাব সুন্নার ইসলাম বলুন আলহামদুলিল্লাহ কিতাব সুন্নার ইসলাম কারো পকেটের ইসলাম নয় কারো দলের ইসলাম নয় কারো তলিকার তরিকার ইসলাম নয় কারো ব্যক্তিগত চিন্তার ইসলাম নয় কারো লিখিত বই পুস্তকের ইসলাম নয় সেটি হচ্ছে কিতাব এবং সুন্নার ইসলাম আজকে এই পাশ্চাত্যের খোঁজ নিয়ে দেখুন শুনলে আশ্চর্য হবেন এক বোন আমাকে ফোন করলেন লন্ডন থেকে তিনি বললেন সে আমি ঢাকার মানুষ তিনি ঢাকায় তার বাসা বাড়ি ঢাকায় তিনি বললেন যে আমি দেশে থেকে ইসলাম মুসলিম দেশে থেকে ইসলাম চিনিনি আমি অমুসলিম দেশে এসে ইসলাম চিনার সৌভাগ্য লাভ করেছি আমি বললাম কেমনে সবাই জানে সেটা অমুসলিম দেশ সেখানে গিয়ে ইমান টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয় আর আপনি বলেন যে মুসলিম দেশে ইসলাম চিনেননি সেখানে গিয়ে ইসলাম চিনলেন তিনি বললেন সে দেশে থাকতে আমি জানতাম কবর মাজারের কাছে গেলেই ইসলামের কাজ হয় আর এই লন্ডনে এসে আমি জানলাম কবর মাজারে গেলে শের হয় ইসলাম নষ্ট হয়ে যায় ইসলাম ঠিক থাকে না তাহলে আশ্চর্য বিষয় এটি প্রমাণ করে এই অনলাইনের যুগে ফেসবুকের যুগে মিডিয়ার যুগে অন্য তো প্রযুক্তির যুগে সঠিক বিষয়টাকে আর আবদ্ধ করে রাখার সুযোগ নেই এই ফেনীতে বলেন বা আরো দক্ষিণে বলেন 
বা আরো যেদিকে বলেন সুযোগ ছিল না এই সুন্দর বক্তব্য প্রবেশ করার সুযোগ ছিল না এই বক্তাদের প্রবেশ করার কিন্তু মিডিয়ার জগতে বক্তা কেউ যেতে হয় না বক্তব্য কাউকে পৌঁছাও দিতে হয় না অটোমেটিক ভাবে আপনার ঘরে সব পৌঁছে যায় বলুন আলহামদুলিল্লাহ এটি একটি আল্লাহ নিয়ামত তবে এই নিয়ামতটাকে আবার সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে এই মিডিয়াতে যেখানে অনলাইনে যেখানেই করণ এবং সন্ন্যার সঠিক বক্তব্য পাবেন সেখানেই আবার সঠিক বক্তব্যকে মিথ্যাচার করে কত কিছু বলা হয় তাও পাবেন আবার সেখানে ইসলামের নামে বিভ্রান্তি ছড়ায় যারা চরমপন্থী উগ্রপন্থী তাদেরও বক্তব্য পাবেন সব কিছুই পাবেন সেখানে আপনাকে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বক্তব্যই শুধু উপকৃত হওয়ার জন্য শুনতে হবে তাহলে আপনি উপকৃত হতে পারবেন সর্বোপরি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের এই বিশেষ নিয়ামতে আমরা পৃথিবীর যেখানে রয়েছি আজকে এখানে হচ্ছে এই ফেনিতে ফেনি শহরে আজকের এই আলোচনা এই সেমিনার এটি এখানে ফেনিতে শুধু সীমাবদ্ধ নয় বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ নয় আন্তর্জাতিক বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে সাথে সাথেই সর্বত্রই সেখানে বসেই তারা উপভোগ করছেন এবং সেখানে বসেই তারা শুনতে পাচ্ছেন এটি একটি আল্লাহর বড় নিয়ামত তবে এই নিয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে আল্লাহ আমাদের এই নিয়ামত থেকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন বীর ভাইয়ের আমার আমার আলোচ্য বিষয় ছিল সালাফি মানহাজ এর নীতিমালা সালাফি কি জিনিস আগে আমরা জানব খুব সংক্ষিপ্তভাবে সালাফ শব্দ থেকে সালাফি সালাফ শব্দটি হচ্ছে আরবি শব্দ যা অর্থ হল সাবাক চলে যাওয়া অতীত হয়ে যাওয়া এই অতীত হয়ে যাওয়ার সাথে যিনি সম্পৃক্ত সালাফের সাথে যিনি সম্পৃক্ত তিনি হলেন সালাফি উদাহরণস্বরূপ ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহল্লার সাথে যিনি সম্পৃক্ত তিনি হলেন হানাফি ইমাম শাহফির সাথে যিনি সম্পৃক্ত তিনি হলেন শাহফি ইমাম মালিকের সাথে যিনি সম্পৃক্ত তিনি মালিকি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের সাথে সম্পৃক্ত তিনি হাম্বলি তো ঠিক সালাফের সাথে যিনি সম্পৃক্ত তিনি সালাফি এখন সালাফ কারা সালাফ এই উম্মতের সর্বপ্রথম যিনি তিনি হলেন আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম অতঃপর খলফাই রাশিদিন সাহবাই কেরাম অতঃপর তাবেইনগণ অতঃপর সেই প্রসিদ্ধ ইমামগণও আমাদের জন্য সালাফ আমাদের পূর্বসূরি তারাও আমাদের পূর্বসূরি তাহলে সহজভাবে আমরা বলতে পারি কোরআন এবং সুন্নার আলোকে সঠিক তথ্য প্রমাণের আলোকে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম খলফায় রাশেদিন সাহাবাই কেরাম তাদের অনুসরণটাই হচ্ছে সালাফি মানহাজ তাদের অনুসরণটাই সালাফি মানহাজ সালাফি মানহাজের বৈশিষ্ট্য আমরা একটু আগেই বলেছি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমে বিভিন্ন ভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন লক্ষ্য করুন ছোট্ট একটি আয়াত পেশ করেছি সোরাইউসুফ একশত আট নম্বর আয়াত আল্লাহ বললেন আল্লাহ বলছেন হে নবী তুমি বলে দাও এটাই হলো আমার পথ কি পথ আমি দাওয়াত দিই কার দিকে এখানে একটা বুঝবেন সালাফি মানহাজের বৈশিষ্ট্য এখানে একটা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নবীকে বললেন তুমি বলো আমি দাওয়াত দিই কোন দিকে ইলাল্লাহ আল্লাহর দিকে আজকে বিশ্বব্যাপী ইসলামের দাওয়াত হয় হয় মাঝাবের দিকে নয় তরিকার দিকে নয় পীর সাহেবের দিকে নয় কোনো মতবাদের দিকে সরাসরি আল্লাহর দিকে দাওয়াত খুব কমই হয় খুব কমই হয় এটি একটি বড় পার্থক্য কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বললেন হে নবী বলে দাও আমার পথ হলো এটাই আমার পদ্ধতি হলো এটাই আমার আদর্শ হলো এটাই 
আমি দাওয়াত দিই কার দিকে আল্লাহর দিকে আল্লাহর দিনের দিকে আলা বসির অন্ধভাবে নয় সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণের আলোকে আমি দাওয়াত দিই শুধু আমি নই ওমানিচ্ছা বা আনি এবং যারা আমার অনুসরণ করে তার এরপরে আরো দুটি বিষয় এখানে পাঁচটি বিষয় প্রথম হলো দাওয়াত হবে কার দিকে শুধু আল্লাহর দিকে আল্লাহর দিনের দিকে দ্বিতীয় হলো দাওয়াত হবে কিভাবে আলা বসিরা সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ সহকারে হুজুরে বলেছে আর কিছু লাগে না তাই না বুজুর্গ বলেছেন আর কিছু লাগে না মুরুব্বি বলেছেন আর কিছু লাগে না এটার নাম ইসলাম নয় ইসলাম হলো इसलम से इसलम हल जाहर रसुल मुहम्मद क्षेत्र मुहूर्त सचेतन सतर्क होते जान आल्ला मान हानिकर को घटे কিন্তু আমাদের দাওয়াতটাই শুরু হয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সর্বত্র কি বিরাজমান এই আকিদা দিয়েই দাওয়াত শুরু হয় এটি আল্লাহর জন্য সম্মানজনক না মানহানি এর চেয়ে বড় মানহানি আর পৃথিবীতে থাকতে পারে না যার কারণে ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ এই ভ্রান্ত আকিদাকে তেরো শত বছর আগে তিনি কুফরি আকিদা বলে ফতোয়া দিয়েছেন ইমাম আবু হানিফা রহমাহ কিন্তু আফসুস আমরা ইমাম আবহানিফাকে রাহমাহুল্লাহকে মানি কিন্তু ইমাম আবহানিফা রাহমাহুল্লাহর আকিদা মানি না এটি হলো বিরাট বড় সমস্যা আজকে যারা আনফি মাজাবের ভাইয়েরা আছেন দাবি করেন ইমাম আবহানিফা রাহমাহুল্লাহকে মানেন কিন্তু আফসোস হলো ইমাম আবহানিফা রাহমাহুল্লাহর আকিদা তারা মানেন না বিশেষ করে আল্লাহর বিষয়ে ইমাম আবহানিফা রাহমাহুল্লাহর যে আকিদা সেটি মানেন মানেন কার আকিদা মানেন আবু মনসুর আল মাচুরিদি তিনশো তিরিশ হিজিরিতে যিনি ইন্তেকাল করেছেন তার আকিদা সেদিক যাচ্ছে না তাই চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল আমার প্রতিটি কথা কাজে চিন্তা চেতনায় আল্লাহ সুবহান হোয়াতালা মানহানি মুক্ত করতে হবে তার মান যেন নষ্ট না হয় তার যথাযথ সম্মান মর্যাদা দেওয়া হয় পঞ্চম यहुदी जरा एक दल विभक्त ख्रीटान जरा कत बहत्तर दल विभक्त আর আমার উম্মত কত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে আরো স্পষ্ট করলেন তেহাত্তর দলের সবটাই একটি ব্যতীত এর মানে বাহাত্তরটাই যাবে জাহান নামে একটি বাকি থাকবে সাহবাই কেরাম হতবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহামে একটি বাকি থাকবে তারা কারা বললেন সেই একটি হলো আমি এবং আমার সাহবাই কেরাম যেই তরিকার উপর সেই তরিকায় যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে তা তাহলে ওই একটি অবশ্যই সেটি তো নকশাবন্দিয়া তরিকার উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল তাই না হ্যাঁ তাহলে মোজাদিয়া তরিকার উপরেই ছিল কাদেরিয়া তরিকার উপরেই ছিল সাবেরিয়া তরিকার উপরেই ছিল তাহলে এইসব তরিকা কই 
অথচ আজকে যুদ্ধ চলছে এই তরিকাকেই প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি কোন নাম উল্লেখ করলেন না যদি নাম উল্লেখ করতেন আজকে শুধু বাংলাদেশের হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট নয় আন্তর্জাতিক আদালতেও মামলা চলে যেত ওই নামটা নেওয়ার জন্য কারণ ওই নাম নিলে কি হবে জান্নাতি হয়ে যান আল্লাহ আকবর কিন্তু রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম কোন নাম উল্লেখ করেননি তিনি উল্লেখ করেছেন বৈশিষ্ট্য তিনি বললেন যে আমি এবং আমার সাহাবাইকেরাম যেই আকিদার উপরে থাকবে ওই দল সেই আকিদার উপরে হবে আমি এবং আমার সাহাবাইকেরাম যে আবাদতের উপরে থাকবে ওই দল সেই আবাদতের উপরে হবে আমি এবং আমার সাহাবাইকেরাম যে আদর্শের উপরে থাকবে তারা সেই আদর্শের উপরে হবে সুতরাং কেউ যদি দাবি করে এমনকি কেউ যদি বলে যে আমি জন্মসূত্রে আবির হাদিস আমি মুক্ত না তাও সুযোগ নেই তাকে হতে হবে আকিদা আমল আদর্শের সূত্রে তাহলে ইনশা আল্লাহ মুক্তিপ্রাপ্ত দল এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশা করা যাবে ইনশা আল্লাহ প্রিয় ভাই আমার অতএব সংক্ষিপ্ত ভাবে আমরা বলতে পারি সালাফি বলা হয় সেই দলটিকেই যেই দলটি নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম মুক্তিপ্রাপ্ত দল হিসাবে উল্লেখ করেছে যেই দলটিকে জান্নাতি দল হিসাবে মানে জান্নাত পাবে জাহান নাম থেকে মুক্ত হবে বলে উল্লেখ করেছেন সেই দলটি হচ্ছে সালাফির একটি পরিচয় তা আমরা বললাম এর মূল বিষয় হল নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এবং সাহাবাইকে রাম তাদের আকিদা আদর্শ মানহাজ পদ্ধতি আমল সবকিছু অনুসরণ করা এটাই হচ্ছে সেই দলের পরিচয় আমরা যেন আমাদের জীবনে সেই আকিদা আদর্শই গ্রহণ করতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তফিক দান করুন সালাফি মানহাজির নীতিমালা অনেক দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন দীর্ঘ করব না খুব সংক্ষিপ্ত কয়েকটি পয়েন্ট শুধু স্মরণ করে দিতে চাই প্রথম হলো সালাফি মানহাজের নীতিমালা হলো সর্বপ্রথম বিষয় আল ইখলা সুলিল্লাহ প্রথম হচ্ছে সালাফি তারা যাদের বৈশিষ্ট্য হল যাদের নীতিমালা হল যত রকমের আবাদত হবে সব আবাদত করবে একমাত্র কার জন্য আল্লাহর জন্য অন্য কার জন্য না সুতরাং শেষ দা দেবে কার জন্য যদি কেউ শেষ দাদায় বাবার জন্য তবে যদি কেউ শেষ দাদায় শ্বশুরের পায়ে আছে কি না এইদিকে তাহলেও সে কখনো নিজেকে মুক্তিপ্রাপ্ত বলে আশা করতে পারে না শেষ দা হবে শুধুমাত্র আল্লাহ এটার এই অপর নাম হল তাওহিদ এটার এই অপর নাম হচ্ছে তাওহিদ আর তাওহিদের বিপরীত বিষয়টির নাম হলো শের সকল নবী রাসুল যাদের মূল দাওয়াতের বিষয় ছিল আল্লাহ রাবুল আলমিন সুরা নাহাল ছত্রিশ নম্বর আয়তে বলেন আল্লাহ বলছেন আমি সকল জাতির কাছে রাসুল প্রেরণ করেছি রাসুলের দায়িত্ব ছিল দুটি এক নম্বর দায়িত্ব হলো রাষ্ট্র কায়েম করা এক নম্বর দায়িত্ব বুঝবেন রাষ্ট্রের প্রয়োজন রয়েছে ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন যাপন করতে হলে অবশ্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু আপনার এক নম্বরেই কাজ শুধু রাষ্ট্রের জন্য দৌড় ঝাপ করা নয় এক নম্বর কাজ হলো তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করা এক নম্বর কাজ হলো তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী দেশ বানায় ফেললাম কিন্তু এবাদত শুধু আল্লাহর জন্য হলো না 
তাহলে এই ইসলামী দেশের কোন কাজে আসবে এটার প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে আমরা বলছি না প্রয়োজন নেই অবশ্যই রয়েছে কিন্তু আগে আমার তাওহিদ ঠিক করতে হবে বাইরের রাষ্ট্র কায়েমের আগে আমার ভিতরে তাওহিদের রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে ভিতরের তাওহিদ আগে আমাকে ঠিক করতে হবে যদি ভিতর ঠিক না হয় বাইরে যতই সুন্দর হয় কোন কাজে আসবে না এই জন্য নবী রসুলদের দাওয়াতের মূল প্রথম বিষয় হলো তাওহিদের প্রতি দাওয়াত সাথে সাথে যেই কারণে তাওহিদ মুহূর্তের মাঝে নষ্ট হয়ে যেতে পারে সেই কারণ থেকে সেই কাজ থেকে বিরত রাখা তাহলে তাগুদ থেকে বিরত রাখা এক শ্রেণীর ভাইয়েরা তাগুদ মানেই বুঝেন এই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা এটাই হলো তাগুদ না এটি একটি হতে পারে কিন্তু এটাই মূল নয় তাগুদ হচ্ছে শের এবং কুফর ও ইসলাম বিরোধী যা কিছু রয়েছে সবাই এর অন্তর্ভুক্ত হবে কিন্তু মূল বিষয় হল শির আমরা বলছিলাম তাই সালাফি মান হাজির নীতিমালার প্রথম বিষয় হল তার চিন্তা চেতনা আকিদা বিশ্বাস সব কিছুর ক্ষেত্রে প্রথম প্রাধান্য দেবে তাওহিদকে এবং তাওহিদের বিপরীত শের থেকে মুক্ত হবে দ্বিতীয় বিষয় থাকবে তার জীবনের যত এবাদত রয়েছে সব এবাদতের ক্ষেত্রে অনুসরণ করবে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম এর সুন্নাকে এখন কেউ বলবেন যে তাহলে মানুষেরা কি নবী মোহাম্মদ সাল্লামের অনুসরণ করে না আসলে এই বাস্তব কথা কেউ বলে না বলবে না যে আমি রাসুল সাল্লাহ ইসলামের অনুসরণ করি না কেউ বলবে না কিন্তু যখন একটু আপনি যাচাই করবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন কেমনে যাচাই যদি আপনি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে বলেন যে কিতাব কোরআনের দলিল এই রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের সহি হাদিসের দলিল এই এভাবেই সালাদ আদায় করতে হবে বা এভাবেই সিয়াম পালন করতে হবে বা এভাবেই জাকাত দিতে হবে বা এভাবেই ইসলামের বিষয়গুলি মেনে নিতে হবে তখন ওই ব্যক্তিটি বলে বসবেন যে এটা তো আমার মাঝাবে নাই তাই আমি পাচ্ছি না আল্লাহ একটু আগেই বললেন যে কেউ বলবে না যে আমি রাসুল সাল্লামের অনুসরণ করছি না এটা কেউ বলবে না সবাই বলবে কিন্তু আবার ওই ব্যক্তিকে যখন বলবেন তখন তিনি বলবেন যে এটি তো আমার পীর সাহেবের তরিকায় নাই তাই আমি পারছি না এটি তো আমার মুরুব্বী বলেননি তাই আমি পারছি না এটি আমার বুজুর করা আমাকে শিক্ষা দেননি তাই এটি মানতে পারছি না তাহলে কোথায় রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের অনুসরণ কিন্তু যিনি সালাফি যিনি আহলুল হাদিস তিনি তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তার প্রশ্নই হবে আমার প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই বিষয়ে কি বলেছেন আমার প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই বিষয়ে কি অনুসরণে আমাকে দিয়ে গেছেন সেটাই হলো আমার আগে প্রথম টার্গেট আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করুন যিনি সালাফি হবেন তার হয়তো দুটি প্রশ্ন হতে পারে প্রথম প্রশ্ন যখন যখন ওই যে কোনো এবাদতের কথা তাকে বলবেন যে কোনো আকিদার কথা তাকে বলবেন সে বলবে এটি কি আমার প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম থেকে প্রমাণিত যদি বললেন হা প্রমাণিত তারপরে সে দ্বিতীয় প্রশ্ন করতে পারে আপনাকে তা কি সহিভাবে প্রমাণিত কারণ সমাজে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের নাম দিয়ে অসংখ্য আকিদা ও আমল ছড়িয়ে রয়েছে বাস্তবে সেগুলি কোনোদিন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়নি অনেকে বলে থাকেন এটির আবার প্রতিবাদ করেন যে এই ব্যক্তিরা কি করে এখন নতুন নতুন বলে যে সহি হাদিস সহি হাদিস আসলে সহি হাদিসের গুরুত্ব কি নতুন না সহি হাদিসের গুরুত্ব আগে থেকে লক্ষ্য করুন তেরোশত বছর আগে ইমাম আবু হানিফা রহমহুল্লাহ মুসলিম উম্মার জন্য তিনি কি নির্দেশনা দিলেন ইমাম আবু হানিফা রহমহুল্লাহ বলেন এদা সাহাল হাদিস ফাহুয়া মাধাবি ইমাম আবু হানিফা রহমহুল্লাহ স্পষ্টভাবে নিজের অবস্থানকে ক্লিয়ার করেছেন 
তিনি বলেন যে যখনই কোন হাদিস সহি বলে প্রমাণিত হবে আমি আবু হানিফা বলে যাচ্ছি সেটাই হলো আমার মত ও পথ বলুন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আজকে যারা সহি হাদিসের কথা বলে তারা মূলত কার কথাটা বলছে ইমাম আবু হানিফা রাহে মহল্লার কথা আপনি ইমাম আবু হানিফা রাহে মহল্লাকে এত গুরুত্ব দেন এত শ্রদ্ধা করেন কিন্তু আবার যখন হাদিস সহি হিসাবে আপনাকে গ্রহণ করতে হবে তখন আপনি ইমাম আবু হানিফা রাহে মহল্লার ওই বক্তব্য মেনে নিতে পারছেন না তাহলে তো আপনার কথা ও কাজ চিন্তা ও কাজ এক নয় কিন্তু সারাফি যিনি হবেন তিনি অবশ্যই শুধু হাদিস শুনলে যথেষ্ট নয় হাদিসটি যেন সহি হয় সেটি তিনি নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করবেন আমরা বলছিলাম সালাফি মাল হাজির নীতিমালা দ্বিতীয় নীতিমালা ইসলামের যে কোনো বিষয় আকিদা আমল আদর্শ সবকিছুই নির্ভরযোগ্য হওয়ার জন্য আপনাকে সবসময় মনে রাখতে হবে কিতাব এবং সন্নার দলিল দিয়ে সেটি নির্ভরযোগ্য করতে হবে গোটা বিশ্বের মানুষেরাও যদি বলে কিন্তু কেতাব সন্না যদি না বলে তাহলে সেটি কখনো নির্ভরযোগ্য হতে পারে না কিন্তু কেউ যদি নাও বলে আর কেতাব সন্না বলে তাহলে সেটিকেই নির্ভরযোগ্য মনে করতে হবে এটি হলো দ্বিতীয় নীতিমালা এটা অনেক খারাপ নীতিমালা তাই না বলে যে সালাফি সালাফি কি যেন আলাদা জিনিস একটু বোঝা দরকার এজন্য বলা হয় একজন প্রসিদ্ধ ইমা একজন প্রসিদ্ধ ইমা আজকে লক্ষ্য করুন আমরা মুসলিম বিশ্বের ঐক্য সবাই চাই চাই না কিন্তু কাবার একটু ইতিহাস খুলে দেখুন সেই রাসুল সালামের যুগে নয় পরবর্তীতে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে যখন ছিল কাবা যেটা উসমানি খেলাফত বলা হয় এটা ইসলামী রাষ্ট্র ইসলামী শাসন সেই সময় কাবা কয় ভাগে বিভক্ত ছিল চার ভাগে বিভক্ত এর মানে এক ভাগে এক জায়গায় মুসাল্লাহ হলো হানাফি মাঝাবের ইমাম সেখানে সালাদ পড়াবেন আরেক মুসাল্লাহ হলো সাফি ইমাম পড়াবেন আরেক মুসাল্লাহ হলো মালিকি ইমাম পড়াবেন আরেক মুসাল্লাহ হলো হাম্বলি মাঝাবের ইমাম পড়াবেন এটাই যদি থাকতো আজকে থাকতো তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মার ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব ছিল না গোটা মুসলিম বিশ্বের প্রাণ কেন্দ্র কাবা বৈতুল্লাহ সেখানে যদি বিভক্ত করে রাখা হয় তাহলে অন্যান্য খবর তো বিভক্ত থাকবেই কোনোদিন মুসলিম উম্মার ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব কিন্তু বর্তমান আমরা যে সৌদি প্রশাসন দেখছি এই সৌদি রাষ্ট্র যখন শুরু হয় সেই সময়ের শাসক তিনি কি করলেন যে সবাই যখন কেতাব সন্নার অনুসারী হব সুতরাং এই বাহিতুল্লায় নবী মোহাম্মদ সাল্লামের যুগে খোলাফায় রশিদিনের যুগে যেমন এক মোসাল্লা ছিল আজও ফিরে আসতে হবে সেই এক মোসাল্লা সেই এক মোসাল্লাই প্রতিষ্ঠিত করে সৌদি সরকার বলুন আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আমরা শুধু খালি ভুল খুঁজি ভুল থাকবে অসুবিধা নেই ভুলটাকে ভুল বলব কিন্তু মুসলিম উম্মার ঐক্যের পথ হলো এটাই এজন্য আমরা অনেক সময় বলি আজকে মুসলিম বিশ্বের সবাই ঐক্যের দাবি দেয় সবাই ঐক্যের ডাক দেয় কিন্তু হানাফি মাঝাবের ভাই যিনি তিনি ঐক্যের ডাক দিচ্ছেন কিন্তু নিজের মাঝাব থেকে বের হয়ে ঐক্য গঠন করতে প্রস্তুত না সাফি মাঝাবের ভাই যিনি ঐক্যের ডাক দেন তিনি কিন্তু নিজের মাঝাব বাদ দিয়ে তিনি ঐক্য গঠন করতে প্রস্তুত নয় এমনই ভাবে মালিকি এমনই ভাবে হাম্বলি ঠিক এমনই ভাবে মুজাদ্দুদি তরিকার যিনি তিনিও ঐক্যের ডাক দিচ্ছেন কিন্তু নিজের তরিকা ছাড়তে রাজি নয় চিস্তিয়া তরিকার যিনি তিনিও ঐক্যের ডাক দিচ্ছেন কিন্তু চিস্তিয়া তরিকা ছাড়তে রাজি নয় কাদিরিয়ার যিনি তিনিও ঐক্যের ডাক দিচ্ছেন সেই তরিকা ছাড়তে রাজি নয় কিন্তু সালাফি যারা তাদের বিশ্বব্যাপী দাওয়া বিশ্বব্যাপী আহ্বান সেই সালাফি বাংলাদেশে হোক সেই সালাফি ভারতে হোক ইন্ডিয়ায় হোক ইউরোপে হোক আফ্রিকায় হোক আমেরিকায় হোক সকল সালাফিদের দাওয়াত হলো একটাই মুসলিমকে ইসলাম মানতে হবে 
আর সেই ইসলাম কোন মাজাবের আলোকে নয় কোন তরিকার আলোকে নয় কোন ফেরকার আলোকে নয় কোন দলের আলোকে নয় ইসলাম হবে কিতাব এবং সুন্দর আলোকে সত্যি একটু ভেবে দেখুন বাংলার মুসলিম যদি এই আহ্বান জানায় ইসলাম মানে কিতাব এবং সুন্নার আলোকে আমেরিকার মুসলিম যদি এই আহ্বান জানায় আফ্রিকার মুসলিম যদি এই আহ্বান জানায় এ গোটা এশিয়ার মুসলিম যদি এই আহ্বান জানায় ইউরোপের মুসলিম যদি এই আহ্বান জানায় এই আকিদাই ফিরে আসে এই আদর্শই ফিরে আসে এই মানহাজে ফিরে আসে তাহলেই শুধুমাত্র সম্ভব হতে পারে গোটা মুসলিম বিশ্বের ঐক্যবদ্ধ হওয়া কারণ তখন আকিদাও হয়ে যাবে এক মানহাজও হয়ে যাবে এক কিতাব সন্নাও হয়ে যাবে এক দলিলও হয়ে যাবে এক সকলের ভাতৃত্ব আন্তরিকতা তখনই তৈরি হবে আর যখন এই মানহাজ বাদ দিয়ে এই নীতি বাদ দিয়ে আমরা শুধু আপন আপন দল নিয়ে বসে থাকব মজহাব নিয়ে বসে থাকব তরিকা নিয়ে বসে থাকব আর ঐক্যের ডাক দিব কি আমার পর্যন্ত ঐক্য হওয়া মনে হয় না আমার সম্ভব হবে সুতরাং মুসলিম বিশ্বের এই বিভক্ত বিক্ষিপ্ত দলে উপদলে গ্রুপ উপগ্রুপে বিভক্ত মুসলিম দল উম্মাকে ঐক্যবদ্ধ করতে হলে এই মানহাজেই ফিরে নিয়ে আসতে হবে বাস্তবে এটাই ছিল ইমাম আবু হানিফা রহমহুল্লাহর মানহাজ এটাই ইমাম মালিক রহমহুল্লাহর মানহাজ এটাই ইমাম শাফি রহমহুল্লাহর মানহাজ এটাই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমহুল্লাহর মানহাজ তারা কখনো মুসলিম উম্মাকে চার ভাগে বিভক্ত করেননি তারা কখনো কাবায় সেই চার মুসাল্লা প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিক্ষা দিয়ে যাননি তারা সবাই কেতাব সুন্নার অনুসারী ছিলেন এবং সবাই তারা মুসলিম উম্মাকে কেতাব সুন্না অনুসরণ করতে নির্দেশনা দিয়েছেন সেই ইমাম তারা প্রসিদ্ধ ইমাম তারা নির্দোষ তারা কখনো এভাবে বিভক্তি করেননি কিন্তু হয়েছে আমরা নিজেদের সাবিয়াদ নিজেদের সেই বিভিন্ন রকমের ইজমকে প্রাধান্য দিতে গিয়েই আজকে আমরা বিভক্ত হয়েছি তাই এই সালাফি নীতিমালার একটি অন্যতম হলো যখন আমরা ইসলামের প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে কোনো মতবাদের প্রাধান্য না দিয়ে কোনো তরিকার প্রাধান্য না দিয়ে কিতাব এবং সুন্নাকে প্রাধান্য দেব তাহলেই সম্ভব হবে আমাদের সকলের এই ঐক্যবদ্ধ হওয়া এটি হলো এই মানহাজের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেটি বুঝে সেভাবেই সে পথে অগ্রসর হওয়ার তৌফিক দান করুন আসুন তৃতীয় বিষয় এটি আরো একটু গুরুত্বপূর্ণ তা হল ইসলাম মানব কোরআন এবং সন্ন্যার আলোকে ঠিকই কিন্তু কোরআন এবং সন্ন্যা যদি আমার নিজের মতো বুঝতে চাই তাহলে কোরআন সন্ন্যার দোহাই দিয়েও সঠিক পথ আমি কখনো পাব যেমন লক্ষ্য করুন বর্তমান কিছু মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে কিভাবে তারা বলে যে ইসলাম মানতে হবে শুধু কোরআন দিয়ে হাদিস নয় সেটা তারা কোরআন দিয়ে মানুষকে কিভাবে করছে এ বিষয়ে আমাদের একটি দীর্ঘ বিজ্ঞ হলে আমাদের একটি সেমিনার একাধিক আলোচনা হয়েছে সেগুলি আপনারা হয়তো দেখেছেন শুনেছেন আসলে কিভাবে ইসলাম মানবে শুধু কোরআন দিয়ে হাদিস দিয়ে নয় এই কোরআনে বলে দিচ্ছে যে দাবি করে ইসলাম মানব শুধু কোরআন দিয়ে হাদিস নয় এই কোরআনেই বলে দিচ্ছে সেই ব্যক্তি মমিন নয় কোরআনে বলে দিচ্ছে কোরআনেই বলে দিচ্ছে সেই ব্যক্তি কাফের কারণ কোরআন অপরিহার্য করে দিচ্ছে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিস বরং আরো যদি একটু গভীরে যান যারা বলে শুধু কোরআন মানতে হবে হাদিস নয় মূলত তারা একজন মানুষকে যে ইসলামে প্রবেশ করেছে তাকে আরো ইসলাম থেকে বাইর করে দিচ্ছে আর যে ইসলামে প্রবেশ করেনি তাকে কোনোদিন ইসলামে প্রবেশের সুযোগ দিবে না বলুন কেমনে আচ্ছা বলেন তো একজন অমুসলিম ইসলামে প্রবেশ করতে হলে কি বলতে হবে এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন এটা ছাড়া তো ইসলামে প্রবেশ করা সম্ভব নয় সম্ভব হবে এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন কোরআনের কোন সুরায় কোন আয়াতে এই শাহাদা রয়েছে বলেন তো এবার আছে কোথাও নাই তাহলে যেই ব্যক্তি বলবে কোরআন ছাড়া হাদিস মানা যাবে না এর মানে প্রথমেই হলো ইসলামে প্রবেশই সে করতে দিতে চায় না ইসলামে প্রবেশই করতে দিতে চায় না 
ঠিক তেমনি ভাবে সব বিষয়গুলি আর একটু চিন্তা করলে বুঝবেন যারা বলে শুধু কোরআন হাদিস নয় এরা প্রকৃত পক্ষে এদের টার্গেট হলো মুসলিমকে ইসলামের নাম দিয়ে কিভাবে ইসলাম থেকে বের করে নেওয়া যায় এটি হলো তাদের সবচেয়ে বড় ষড়যন্ত্র সুতরাং এই ক্ষেত্রে প্রতিটি মুসলিমকে অবশ্যই সচেতন সতর্ক থাকতে হবে এই বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের এক বাক্যে আপনি চিনবেন যারা বলবে হাদিস মানা যাবে না এর মানে কোন সন্দেহের সুযোগ নেই আপনি যদি সত্যি করান মানেন তাহলে আপনাকে করানের কারণে আপনাকে বলতে হবে সে মুসলিম নয় সে কাফে কারণ সুরানে সা পঁয়ষট্টি নম্বর আয়তে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমী নিষ্পষ্ট বললেন তোমার রবের কসম করে বলছি তারা ইমানদার নয় কারা ইমানদার নয় যারা মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের সিদ্ধান্তকে ফায়সালাকে মেনে নেয় না তারা ইমানদার নয় তা যারা মোহাম্মদ সাল্লামের হাদিসকে মানবে না তারা কি মোহাম্মদ সাল্লামের ফায়সালাকে মানে কখনো নয় তা আল্লাহ কসম করে বললেন তারা ইমানদার নয় অতএব করণে স্পষ্ট করে দিয়েছে তারা মুসলিম নয় সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক সতর্ক হওয়া অপরিহার্য সালাফি আদর্শ সালাফি মান হাজারি নীতিমালা হলো ইসলাম মানবো কিতাব এবং সন্না দিয়ে কিন্তু তৃতীয় বিষয়টি হলো আরো গুরুত্বপূর্ণ তা হলো কিতাব এবং সন্না কোরআন ও হাদিস নিজের বুঝ অনুযায়ী বুঝলে চলবে না যাদের উপর কোরআন নাজিল হয়েছে যাদেরকে কেন্দ্র করে কোরআন এবং হাদিস এসেছে তারা যেভাবে কোরআন এবং হাদিসকে বুঝেছেন আমাদেরকে সেভাবেই কোরআন এবং হাদিস বুঝতে হবে কাদের সামনে কোরআন নাজিল হয়েছে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সাহাবাই কেরাম তাদের সামনে তাদেরকে কেন্দ্র করে কোরআন নাজিল হয়েছে তাদেরকে কেন্দ্র করে নবী সাল্লাহ সাল্লাম হাদিস বলেছেন সুতরাং তারা যেভাবে কোরআন এবং হাদিস সাহাবাই কেরাম বুঝেছেন সেভাবেই কোরআন এবং হাদিস বোঝা এটি হলো তৃতীয় নীতি আমরা যেন সেভাবে কোরআন এবং হাদিস বুঝে সঠিক ইসলামে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করুন এর কিছু দৃষ্টান্ত দিলে আরো সুন্দর হতো কিন্তু সময় আমাদের হাতে নেই এখন আসুন চতুর্থ বিষয় এটি আরেকটু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সালাম হাজির নীতিমালার মধ্যে চতুর্থ বিষয় হলো আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী অম্মা হিসাবে সৃষ্টি করেছি মধ্যপন্থী হওয়া এটি হলো সালাফি মানহাজের একটি অন্যতম দিক মধ্যমপন্থী মানে হয় চরমপন্থী অথবা অলসপন্থী কেউ বাড়াবাড়িতে সীমা লঙ্ঘন করবে আবার কেউ না করার ক্ষেত্রে সীমার বাইরে থাকবে এই মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কয়েকটি উদাহরণ দেই সর্বপ্রথম হলো আল্লাহ সুবাহর বিষয়েও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে যেমন বিশেষ করে আল্লাহ রাবুল আলমিনের সুন্দর আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আল্লাহ সুবহান জ্বালা রয়েছে সুন্দর সুন্দর মানে না সেগুলির মাধ্যমে তোমরা আল্লাহকে ডাকো আর যারা আল্লাহ সুবহান তালার নামে এলহাত করেছে তাদেরকে তোমরা প্রত্যাখ্যান করো তাওহিদের একটি প্রকার হলো তাওহিদুল আসমা ও সিফাত আল্লাহর সুন্দর নাম এবং গোনাগরি এটি একটি ইমানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইমাম আবু হানিফা রহমহল্লাহ এই বিষয়ে তিনি অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন বিশেষ করে ইমাম আবু হানিফা রহমহল্লাহ অধিকাংশের মতোই প্রমাণিত যে তার কিতাব আল ফিকহুল আকবর আল ফিকহুল আকবর এই কিতাবে ইমাম আবু হানিফা রহমহল্লাহ আল্লাহ সুবাহ তালার নাম এবং গুণাবলীর বিষয়ে একজন মুসলিমের কি আকিদা হবে এই বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন আজকে মুসলিমদের মাঝে মুসলিমদের মাঝে বলতে মুসলিম দাবিদার যারা কেউ আল্লাহ সুবাহ তালার গুণাবলীকে অস্বীকার করে বসে বিভিন্ন যুক্তির আলোকে অস্বীকার করে বসে আবার কেউ আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকার করে কেমনে যেমন উদাহরণস্বরূপ ধরে নেন মতাজেলা 
একটি দল তারা আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকার করে কেন উদাহরণস্বরূপ তারা বলে যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের যদি এই সব সিফাতগুলিকে সাব্যস্ত করতে চাই তাহলে আল্লাহকে কি করতে হবে আল্লাহর জন্য বডি সাব্যস্ত করতে হবে বডি না হলে আল্লাহর হাত হতে পারে না বডি না হলে আল্লাহর চেহারা হতে পারে না বডি না হতে পারে হলে এই সব হতে পারে না অতএব যেহেতু আল্লাহর বডি নেই সুতরাং এগুলি আল্লাহর কিছুই নেই এই যুক্তির আলোকে তারা অস্বীকার করে যা আমি আরও চরমপন্থায় এই অস্বীকার করে তারা সীমা লঙ্ঘন করেছে আরেক শ্রেণী যাদেরকে বলা হয় মুসাব বেহা তারা আবার সাব্যস্ত করতে গিয়ে সীমা লঙ্ঘন করেছে সেটা কি তারা বলে যে আল্লাহর চেহারা রয়েছে ও আমরা তো জানি মানুষের চেহারা এরকম তাহলে আল্লাহর চেহারা এরকম আল্লাহর হাত রয়েছে আমরা জানি মানুষের হাত এরকম তাহলে আল্লাহর হাত এরকম এভাবে মানুষের সাথে মখলুকের সাথে আল্লাহর সাদৃশ্য দিয়েছে কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন লাই সে কামিসলিহি শাই ও হু সামিউল বাসির আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের মিসল চলুন না কোনো মখলুকের সাথে হতে পারে না আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআ বা সালাফি মানহাজ হলো মধ্যম পন্থায় সালাফি মানহাজের আকীদা বিশ্বাস হলো যারা অস্বীকার করেছে আমরা অস্বীকার করব না কারণ ইমাম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহ বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নিজেই নিজের পরিচয় দেওয়ার ক্ষেত্রে যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন আমরা সেটাকেই আল্লাহর জন্য সেভাবে সাব্যস্ত করব কারণ আল্লাহর ব্যাপারে সবচেয়ে কে বেশি ভালো জানেন হ্যাঁ পীর সাহেব বেশি ভালো জানেন আল্লাহর ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ভালো জানেন স্বয়ং আল্লাহ সুবান হোতালা নিজেই সুতরাং স্বয়ং আল্লাহ তিনি নিজেই নিজের পরিচয় তার কেতাবে যেভাবে দিয়েছেন সেভাবেই আল্লাহকে আমাকে জানতে হবে মানতে হবে চিনতে হবে বিশ্বাস করতে হবে এটাকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই এটাকে বিকৃত করার সুযোগ নেই অপব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই এটাকে কোনো কারো সাথে সাদৃশ্য দেওয়ার সুযোগ নেই তাই সালাফি মানহাজের নীতি হল মধ্যম পন্থা এই আল্লাহর সুন্দর গুণাবলীর ক্ষেত্রে এই তাওহিদের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান হবে মধ্যম পন্থা আমরা অস্বীকার করব না আবার স্বীকার করতে গিয়ে যারা স্বীকৃতি দিয়ে সাব্যস্ত করতে গিয়ে যারা কি করেছে সীমা লঙ্ঘন করেছে সেটাও করব না তাই আমরা বলব এমাম আবু হানিফা রহমহল্লা যা বলেন এমাম শাফেই বলেন এমাম মালিক বলেন এমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমহল্লা বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নিজেই নিজের পরিচয় তার কিতাবে যেভাবে দিয়েছেন তার নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ভোসাল্লামের সহি হাদিসে যেভাবে এসেছে আমরা কোনো বিকৃতি ছাড়া কোনো অস্বীকৃতি ছাড়া কোনো সাদৃশ্য দেওয়া ছাড়া এবং কোনো অস্বীকার করা ছাড়া সেভাবেই আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের জন্য সাব্যস্ত করব এটি হলো মধ্যম পন্থা মধ্যম পন্থা মধ্যম পন্থা আরো অনেক হয়ে থাকে যেমন মধ্যম পন্থা সালাফি মানহাজের মধ্যম পন্থা হলো রাসুল সাল্লাহ ইসলামের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম এর প্রতি ইমান আনা ছাড়া ইমানদার হওয়া সম্ভব নয় ও আসাদু আন্না মোহাম্মাদান আব্দুহু ও রাসুল বলা ছাড়া স্বীকৃতি দেওয়া বিশ্বাস করা ছাড়া ইসলামে প্রবেশ সম্ভব নয় এখন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের বিষয়ে কেউ সীমা লঙ্ঘন করতে মোহাম্মদ সাল্লামকে বেশি সম্মান দিতে 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 কার কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছে আল্লাহর কাছে আবার কেউ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে তার মানহানি করতে আলী রাজি আল্লাহ আনহু বা অন্য কাউকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসাল্লাম ক্ষেত্রে তার মানহানি করে আরো নিচের পর্যায়ে চলে গেছে কিন্তু সালাফি বাহিনী হাজিজ বাহিনী সুন্দা তারা হচ্ছে মধ্যম পন্থায় মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে আল্লাহ যেই সম্মান মর্যাদা দিয়েছে আমরা তাকে সেই সম্মান মর্যাদা দেব এজন্যই তিনি সতর্ক করেছেন তোমরা আমার ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করো না বাড়াবাড়ি করো না যেমন এভাবে খ্রিস্টানেরা ঈসা ইবন মারিয়াম এর ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করেছে কি সীমা লঙ্ঘন করেছে খ্রিস্টানেরা কেউ বলে ঈসা আলাই ইসলাম তিনি হলেন আল্লাহ আল্লাহ শুধু তার রূপ দিয়ে প্রকাশ হয়েছে আবার খ্রিস্টানেরা কেউ বলে ঈসা আলাইসাল্লাম কি আল্লাহর পুত্র আবার খ্রিস্টানেরা কেউ বলে তিনের সমষ্টির নাম হলো আল্লাহ 
তো এখন আমাদের এক শ্রেণী তারা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের বিষয়ে সীমা লঙ্ঘন করতে গিয়ে কি করেছেন তারা বলে উপরে যিনি ছিলেন তিনি ছিলেন আহাদ আর নিচে এসে তিনি হয়ে গেলেন আহমদ যিনি আল্লাহ তিনি মোহাম্মদ যিনি আল্লাহ তিনি মোহাম্মদ আর যিনি মোহাম্মদ তিনি আল্লাহ এটাই হলো তাদের রাসুলের প্রতি সবচেয়ে ভালোবাসা প্রদর্শন এই ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য রাজপথে যশ্নে জুলুস আর কত কিছু সব কিছুই তারা করে যায় আর আপনি যদি কিছু বলেন তাহলে আপনাকে বলে যে আপনি কাফের হয়ে গেছেন কারণ রাসুল সাল্লামকে আপনি আল্লাহর সমান বানায় দেন নাই তাই সালাফের মানহাজির একটি অন্যতম নীতিমালা হলো এই মধ্যম পন্থা তৃতীয় সাহাবিদের ক্ষেত্রে খোলা ফয়রা সেদিন সাহাবি তাদের ক্ষেত্রে আহলুসন্না ওয়াল জামাতের বা আহল হাদিসের বা সালাফিদের নীতিমালা হলো মধ্যম পন্থা কেমনে মধ্যম পন্থা এক শ্রেণী ভালো করে মনে রাখবেন এক শ্রেণী নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দিচ্ছে খুব জোর গলায় বড় গলায় নিজেদেরকে ইসলামী বলে ইসলামী দেশ বলে আরো অনেক কিছু বলেই প্রতিষ্ঠিত করছে অথচ সাহাবিদের সেরা যিনি যিনি এই উম্মাতের মাঝে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের পরেই যিনি সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন তিনি হলেন আবু বকর সিদ্দিক রবি আল্লাহ তালা আনবুকে আর ওই শ্রেণী তারা বলে তাদের মধ্যে চরমপন্থী যারা রয়েছে রাফেদি চরমপন্থী চরমপন্থী শিয়াদের যারা উগ্রপন্থী চরমপন্থী তাদের আকিদা বিশ্বাস হলো আবু বকর ওমর ওসমান এই তিনজন রদি আল্লাহ চালা আনহুম এই তিনজন তারা খলিফা তো দূরের কথা তারা মুসলিম নন তারা মুরতাদ হয়ে গেছেন এ হলো তাদের আকিদা আবার দাবি করে তারা নিজেরা কি মুসলিম সাহাবিদের নিয়ে যারা আবার আরেক শ্রেণী কি করে ওই শ্রেণী একদিকে এই তিন খলিফাকে মুসলিম বলেও স্বীকার করে না আবার আলী রাদে আল্লাহকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতে করতে একেবারে কি ইলাহ বানাই দিয়েছে একেবারে ইলাহ বানাই ফেলেছে সালাফি মানহাজের নীতিমালা হলো না ইলাহ বানাবো না আবার যে সম্মান মর্যাদা আল্লাহ দিয়েছেন সেটা থেকেও নিচে নামবো না অম্বুল মোমেন আল্লাহ শুনে হতবাক হবেন যেখানে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ঘোষাল্লাম অম্বুল মোমেন আয়সারদি আল্লাহ আনহার বিষয়ে কতই না সুসংবাদ দিয়েছেন খাদ্যের মধ্যে সারিদ নামক খাদ্য যেমন সেরা নারী জাতির মধ্যে সেরা হলেন অম্বুল মোমেন আয়সারদি আল্লাহ আনহা অথচ তথাকথিত সেই মুসলিমেরা বড় ধরনের আয়োজন করে কেক কাটে আর কেকের মধ্যে লেখে রাখে আয়সা ফিন নার আয়সা হলেন জাহান নামী এটাই তাদের আকিদা এটাই তাদের ইমান এটাই তাদের ইসলাম সালাফি যারা তারা হচ্ছেন মধ্যম পন্থায় তাদের যা মর্যাদা সেই মর্যাদায় নিবে ঠিক তেমনি ভাবে মধ্যম পন্থা হচ্ছে যারা অলিয়া অলিয়া বুজুর্গ তাদের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা হচ্ছে জিহাদ ফিসাবিল্লার ক্ষেত্রে এটিও ভালো করে খেয়াল রাখবেন সালাফিদেরকে আজকে অপবাদ দেওয়া হয় এরা কি জঙ্গি এরা চরমপন্থী জবাব কখনো হতে পারে না সালাফি আহিস তারা হচ্ছে মধ্যম পন্থী বলুন আলহামদুলিল্লাহ এক শ্রেণী জিহাদকে অস্বীকার করে বসেছে প্রায় কিন্তু কোরআন এবং সন্না বলে জিহাদ ফিসাবিল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম যেভাবে যেই শর্ত যেই নিয়ম অনুযায়ী দিয়েছেন সেই বিষয়টি প্রেক্ষাপট অবস্থা অনুযায়ী কেয়ামত পর্যন্ত বহাল অবশ্যই থাকবে আরেক শ্রেণী এটাকে এত গুরুত্ব দিয়েছে সে এই ক্ষেত্রে চরমপন্থা সীমা লঙ্ঘনে চলে গেছে কিন্তু সালাফিরা হচ্ছে মধ্যমপন্থী সালাফি কখনো চরমপন্থী উগ্রপন্থী হতে পারে না বলবেন কেন 
সবাই জানে মুসলিম অমুসলিম সবাই স্বীকৃতি দেয় স্বয়ং আল্লাহ সুবহান হুয়া সপ্ত আসমানের ঊর্ধ্ব থেকে স্বীকৃতি দিয়েছেন আল্লাহ বলেন ও ইন আদিম হে নবী তুমি মহান আদর্শের ধারক বাহ মহান আদর্শ চরিত্রের ধারক বাহ তাই গোটা বিশ্বের মুসলিম অমুসলিম স্বীকৃতি দিতে বাধ্য পৃথিবীর বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতীক হলেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যার মাঝে চরমপন্থা উগ্রপন্থা কখনো ছিল না কোনোদিন মেনে নেননি তিনি আর সরাফিরা যদি অন্য কোন ব্যক্তির অনুসারী নয় কোন মতবাদের নয় স্বয়ং নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের অনুসারী হয় তাহলে প্রকৃত সালাফি কখনো কোনোদিন চরমপন্থী হতে পারে না সর্বদাই সালাফিরা বা এই মানহাজের ব্যক্তিরা এই সব চরমপন্থার ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানায় এটি কখনো ইসলামের বিষয় নয় ঠিক তেমনি ভাবে মধ্যমপন্থা হলো আবাদতের ক্ষেত্রে এক শ্রেণী এত বেশি আবাদত করছে নিজের মন যা চায় সেটারই আবাদত বানায় ফেলছে আর এক শ্রেণী এত ছাটা ছাটি বাদ দেওয়া শুরু করেছে দেখা যায় আর আবাদতেই নেই কিন্তু সালাফি মানহাজের নীতি মালা হলো এই ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা নবী মোহাম্মদ সাল্লু আলী সাল্লাম আল্লাহ বলেন ওমা আচা তোমার রসুল সর্বশেষ সালাফি মান হাজের অন্যতম একটি নীতিমালা হল জামা ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকা বিক্ষিপ্ত না হওয়া প্রশ্ন আসবে তাহলে আমরা আজকেও তো বেশ কিছু বলেছি যারা চরমপন্থায় শিয়া বলুন রাফিজি খারেজি ইত্যাদি বলুন তাদের ক্ষেত্রে আমরা কথা বলেছি এখন বলবো যে আপনারা বললেন তাহলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া তাহলে ঐক্য কই যাওয়া কিসের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আজকে ঐক্য করতে চায় কিসের ঐক্য খালি মুসলিমদের ঐক্য নয় খ্রিস্টানদের সাথেও ঐক্য করতে চায় ইহুদের সাথেও ঐক্য করতে চায় আজীব কথা আপনি খ্রিস্টানদের সাথে ঐক্য করবেন সে তিন তিনের সমষ্টি আল্লাহতে বিশ্বাসী আর আপনি এক আল্লাহ তাহিদে বিশ্বাসী আপনি কি তারটা মেনে নেবেন কোনোদিন সম্ভব তাহলে তার সাথে কিভাবে ঐক্য হতে পারে কোনোদিন সম্ভব নয় তাহলে ঐক্য অবশ্যই কিন্তু সেই ঐক্য হলো তাহিদ এবং সন্নার আলোকে ঐক্য অবশ্যই সেই ঐক্য হলো কিতাব এবং সন্নার আলোকে আমরা যেন সেই পথে অগ্রসর হতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তহবিক দান প্রিয় ভাইয়ের আমার আজকে একটু স্মরণ করে দিই রেসালাতুল কোরআন মাদ্রাসা এটি হলো সেই মাদ্রাসা যেই মাদ্রাসা ইমাম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহ সেই সুন্দর দাওয়াত দিতে চায় যেই মাদ্রাসা ইমাম মালিক রাহমাহুল্লাহ সেই সুন্দর দাওয়াত দিতে চায় ইমাম শাফ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাহুল্লাহ সেই সেলাফ মানহাজের যে দাওয়াত সেই দাওয়াতে দিতে চায় এটা এই অর্থ নয় যে এর মানে ইমাম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহর বিরোধিতা সালাফি এই রেসালাতুল কোরআনে এটি সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত চিন্তা এই কথা কখনো নয় রেসালাতুল কোরআন বলে কোরআন আল্লাহর যা বলে সেটাই বলে সন্না আল্লাহ রসুলের যা বলে সেটাই বলে প্রসিদ্ধ চার ইমাম তাদের যে মূল বিষয় সেটাই বলে এ বিষয়ে আমরা একটি ছোট্ট সুন্নতে রসুল সাল্লাহ ইসলাম ও চার ইমামের অবস্থান সেখানে একটু খুলে দেখবেন সেই প্রসিদ্ধ চারজন ইমাম তারা কিভাবে এই করণ এবং সন্ন্যার দিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন নিজেরাও করণ এবং সন্ন্যার সেবায় নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন মুসলিম উম্মাকেও কোরআন সন্ন্যা আঁকড়ে ধরার নির্দেশনা তারা দিয়েছেন তারা আল্লাহর কাছে ইনশা আল্লাহ সফল এবং জবাব দিতে সক্ষম হবে কিন্তু তাদের নামে যারা বাড়াবাড়ি করেছেন তারাই ঠেকে যাবে তাই রিসাহাতুল কোরআন এই মাদ্রাসার আহ্বান হল যেভাবে ইসলাম এসেছে আমরা সেভাবে ইসলাম মেনে নেব যেভাবে আল্লাহ ইসলাম দিয়েছেন আমরা সেভাবে ইসলাম গ্রহণ করব কোন যোগবিয়োগ ছাড়াই যোগবিয়োগ চলবে যোগবিয়োগ করার কারো অধিকার নেই স্বয়ং নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের অধিকার ছিল ছিল না আল্লাহ যা দিয়েছেন সেটাই খোলাফায় রাশি দিনের ছিল ছিল না সুতরাং সেটাই হলো আমাদের আকিদা সেটাই আমাদের আদর্শ আল্লাহ আমাদেরকে সে পথে অগ্রসর হওয়ার তফিক দান করুন পর্দার বোনেরা রয়েছেন 
সবাই কে অনুরোধ জানাবো বিষয়টি ভালোভাবে জানা এবং জানার পরে নিজে মানবো অতঃপর অন্যকে এই সঠিক পথের থেকে দাওয়াত দেব সেই দাওয়াত হবে নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্দর পদ্ধতি অনুযায়ী আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই পথে চলার তৌফিক দান করুন নিয়মিত ইউটিউব ভিডিও দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন নতুন নতুন ভিডিও পেতে ঘন্টা বাটনটি চাপুন